வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ரமணன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா இருபத்தி நாலு வோல்ட் டிசி மோட்டார் இது வந்துட்டு ஃபேனு ஃபோர் வீலருக்கெலாம் வரக்கூடியது பஸ்ஸு லாரி அந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ் வரக்கூடியது இது வந்து ஆரம்பிச்சர் வந்து எப்படி வைண்டிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இது எப்படி ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் காமிச்சிட்றேன் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டு இது யூஸ் பண்ணி ரெக்டிஃபையர் யூஸ் பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணி மூணு ஆம்ப்ஸு நான் வந்து ரெக்டிஃபையர் யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ரன் ஆகுது பட் ஸ்லோவாக ரன் ஆகுது ஸ்டாப் பண்ணால் நின்றுது இதுதான் கம்ப்ளைண்ட் அது வந்து ஆர்மச்சர் ஃபால்ட்டு தான் இப்போ ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் சுற்றுது இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டால் நின்றுது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மச்சரில் இருக்கிற வைண்டிங் தான் ஃபால்ட்டு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம இதை தான் வந்து ரீவைண்ட் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இது வந்து ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டட்டு தான் கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப சிம்பிள் மேக் தான் அது இல்லாமல் உள்ளே இருக்கிற வைண்டிங்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப ஒரு பெரிய வைண்டிங்லாம் கிடையாது ரொம்ப ஈஸியாக வந்து வைண்டிங் பண்ணிடலாம் அது வந்து எப்படி அப்படின்னு ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக கொடுத்துருப்பேன் ஈஸியாக நீங்களே வைண்டிங் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து ரெண்டு டோரு ஓப்பன் பண்ணும்போது எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன் இது வந்து பேரிங் டைப் தான் பாருங்கள் காயில் வந்து ரொம்ப எல்லாம் எரிஞ்சு போய் உருகி இருக்குது அந்த ஸ்டாலில் பிளாஸ்டிக் புஷ்ஷே பாருங்கள் எரி எல்லாம் உருகி இருக்குது இப்படி வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து பர்மனண்ட் மேக்னட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ப்ரெஷ் இருக்கும் ப்ரெஷ் ஹோல்டர்லாம் இருக்கும் அப்படியே நம்ம உருவி எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு வைண்டிங் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம கிரவுலரில் வச்சும் செக் பண்ணிக்கலாம் அது பாருங்கள் வைண்டிங் வந்து கருப்பாயிடுச்சு ஸோ வைண்டிங் வந்து நம்ம பிரிச்சுட்டு நம்ம வைண்டிங் புதுசாக பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக சொல்லியிருப்பேன் இப்போது காயல் பிரிக்கக்கூடிய நேரம் பாருங்கள் காயல் வந்து பார்த்து பிரிக்கணும் இந்த காம்படேட்டரை அடி வாங்கக்கூடாது நம்ம வந்து இது ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த காம்படேட்டரில் இருக்கிற அந்த லாக் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு தான் ஓப்பன் பண்ணோம் ரெண்டு மூணு டைம் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது கட் ஆயிரும் ஸோ ஒரே டைமில் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த காயில் வந்து பிரித்து எடுக்க போகிறோம் எடுக்கும்போது பார்த்து எடுக்கணும் ஏதோ டெஸ்ட் வச்சு நம்ம குத்தி எடுக்கும்போது காம்படேட்டரில் அடி வாங்காமல் எடுக்கணும் அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு காமனான டேட்டாவை நான் கொடுக்குறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தாறு கேஜியில் நூற்றி பத்து டன்ஸ் நம்ம சுற்றணும் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்குது ஸ்பீடு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டுக்கு ஸோ அதனால் அந்த டேட்டாவே போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஈஸியான மெத்தட் தான் ஈஸியாக வந்து வைண்டிங் பண்ணலாம் எல்லாருமே வைண்டிங் பண்ணலாம் ரொம்ப செலவும் கம்மி தான் ஸோ அந்த வீடியோ இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எப்படி வைண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோவை ஓகே நம்ம வந்து இதை காயில் வந்து பிரிச்சுக்கலாம் காயில் பிரித்த பிறகு பேப்பரெலாம் போட்டு நம்ம எப்படி வைண்டிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இது வந்து பஸ்ஸில் மெயினாக அந்த ஃபேன் யூஸ் பண்ணுவாங்க பஸ்ஸு லாரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டு இதுலேயே டுவெல் வோல்ட்டு இருக்குது டுவெல் வோல்ட் அப்படிங்கும்போது இந்த ஜீப்பு காரில் இருக்க ஃபேனுக்கு வந்து டுவெண்ட் டுவெல் வோல்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து பஸ் இல்லைனா லாரிக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை வேறு ஜேசிபி அந்த மாதிரி இருக்கிற ஹெவி எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸில் கூட இது வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அந்த பிளாஸ்டிக் புஷ் பாருங்கள் ஹீட்டில் உருகிடுச்சு ஏன்னா காயில் ஷார்ட் ஆகிறதுனால ஹீட் ஆகிருக்கு ஹீட் ஆனோன்னே அந்த பிளாஸ்டிக்லாம் உருகிடுச்சு ஓகே இப்போ லாஸ்ட் காயில் நம்ம உருவி எடுக்க போகிறோம் உருவி எடுத்த பிறகு அதை எப்படி வைண்டிங் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஓகே ரொம்ப ஈஸி தான் இது ரொம்ப சிரமம்லாம் இல்லை என்ன கொஞ்சம் பொறுமை தேவை வைண்டிங் வந்து சுற்றும் போது கவுண்டிங் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பொறுமையாக அமைதியான பிளேஸில் நம்ம வைண்டிங் பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் சிரமந்தான் சிக்கலான சிக்கலாக போயிடும் கவுண்டிங் மறந்துடுவோம் ஸோ இதிலேயே நான் ரெண்டு மூணு டைம் கவுண்டிங் மறந்துட்டு திரும்ப உருவிட்டு திரும்ப வைண்டிங் பண்ணேன் ஓகே இந்த காம்படேட்டரில் கனெக்ட் ஆகிற அந்த ஒயர் கம்பியெல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த காம்படேட்டர் வந்து சேஃபாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் சரிங்களா ஏன்னா கீழே இருக்கிற புஸ்ஸெலாம் உருகிடுச்சா ஸோ அதனால் அந்த புஸ்ஸை வந்து நம்ம எடுக்கணும்
பாருங்கள் நான் கம்பியெல்லாம் எடுத்துட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு காம்படேட்டர் வந்து கொஞ்சம் உருவி எடுத்துகிறேன் இது வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் ரொம்ப டைட்டலாக இருக்காது இது வந்து பத்து செக்மெண்ட் இருக்கிற காம்படேட்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் புஷ்ஷை வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் இந்த பிளாஸ்டிக் புஷ்ஷை எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரு சிலது பார்த்திங்கன்னா நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கும் இந்த மாதிரி திருப்பிலியோ இல்லை டச்சோ யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்துடும் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து கோர் வந்து அலைன்மெண்ட் பார்த்துக்கலாம் அலைன்மெண்ட் ஏதாச்சும் மிஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் பேப்பர்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் தென் பேப்பரை நம்ம போட்டு வைண்டிங் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத இதெல்லாம் பார்த்துட வேண்டியது தான் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த காயெல்லாம் பிரித்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த புஷ்ஷுக்கு நம்ம வேறு புஷ்ஷு ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா டேபிள் ஃபேனுக்கு வர இந்த புஷ்ஷு இது வந்து பழைய டேபிள் ஃபேனில் ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த புஷ்ஷு நம்ம கழட்டி எடுத்துகிட்டு இந்த சைஸுக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டிதான் பாருங்கள் கரெக்டாக ஓரளவுக்கு இந்த சைஸுக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம இதை இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த புஷ்ஷு கிடைக்காது ஸோ அதனால் வந்துட்டு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்கும் நம்ம ஏதாவது வச்சு தட்டி கூட உள்ளே இறக்கிக்கலாம் அதேமாதிரி பேக் சைடு ஃப்ரண்ட் சைடு ரெண்டு சைடு நம்ம வந்து இந்த புஷ்ஷு இறக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம காம்படேட்டர் மேலே வைக்கணும் அந்த கீழே அந்த புஷ்ஷை போட்டு இதுக்கு மேலே காம்படேட்டர் வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம இறக்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வைண்டிங் பண்ணுறது தான் பாருங்கள் இந்த புஷ்ஷு இந்த ரெண்டு புஷ்ஷு நம்ம உள்ளே இறக்கி விட்றோம் ஓகே இந்த ரெண்டு புஷ்ஷையும் நம்ம உள்ளே இறக்கியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்படேட்டரை மேலே டாப்பில் அதாவது எந்த சைடு இறக்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் வச்சு நம்ம இதை வந்து இறக்கிற வேண்டியதான் கொஞ்சம் டைட்டாக இருந்தாலும் ஓகே ஓகே நம்ம இப்போ வந்து இறக்கியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பேப்பர் கட் பண்ணி போட்டுட்டு எப்படி வைண்டிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வைண்டிங் பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து வைண்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேப்பர் எடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி முப்பத்தாறு கேஜி தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதையும் நான் உங்கள் கிட்ட காமிச்சுக்கிறேன் முப்பத்தாறு கேஜியில் நூற்றி பத்து டேர்ன்ஸ் நான் வந்து நம்ம சுற்ற போகிறோம் ஓகே இதுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு பேப்பர் போகிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இது வந்து பேப்பர் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த எப்பயுமே வந்து இந்த எண்டு வந்து சீ விட்டுருணும் ஏன்னா இதில் வந்து எடாமல் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த எண்டு வந்து காம்படேட்டருக்கு போகும்போது அந்த இதை வந்து சீ விட்டுருணும் ஏன்னா மேலே வந்து எனாமல் கோட்டிங் இருக்கும் அந்த கோட்டிங்கை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம காம்படேட்டரில் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நாம் பாட்டுக்கு கோட்டிங்கில் வந்து சீ விடாமல் டைரெக்டாக நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து கண்டக்ஷன் ஆகாது ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து பேப்பர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டுருவோம் பேப்பர் போட்டு எப்படி வைண்டிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்துக்கலாம் இது வந்து செவன செவனம்மம் பேப்பர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேப்பர் போகிறது உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பேப்பர் வந்து சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் மெயினாக வந்து உள்ளே உக்காரும்போது மேலே ஒரு ரெண்டு அம்மாவும் கீழே ரெண்டு அம்மாவும் இருந்துச்சுன்னா போதும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி மேலே கொஞ்சம் கீழே கொஞ்சம் நமக்கு பேப்பர் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே போதுமானது அதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி போட்டாச்சு ஓகேங்களா பேப்பர் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம வைண்டிங் பண்ணுறது தான் மேலே ரெண்டு அம்மாவும் கீழே ரெண்டு அம்மாவும் இருந்தால் போதும் ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா அந்த எனாமலை ரிமூவ் பண்ணி வச்சு அந்த கம்பி அந்த கம்பியை எடுத்துகிட்டு எண்டு எடுத்துகிட்டு நம்ம இப்போ வைண்டிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நல்லா தெளிவாக பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியானது ஏதோ ஒரு காமண்டேட்டரில் அதாவது ஏதோ ஒரு செக்மெண்டில் நம்ம வந்து ஒரு லூப் போடுறோம் அதாவது ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி அதாவது இப்படி சுற்ற ஆரம்பிக்கணும் இப்படி ஒரே நேர்கோட்டில் வர மாதிரி அதாவது ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் நம்ம வந்துட்டு வைக்க போகிறோம் ஒன்று டு ஃபைவ் அப்படிங்கிற பிச்சில் நம்ம வந்து சுற்ற போகிறோம் இதனுடைய கவுண்டிங் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி பத்து கவுண்டிங் சுற்ற போகிறோம் சுற்றும் போது பார்த்து சுற்றணும் மேலே காம்படேட்டர்லேயே கொண்டு போய் மாட்டி விட்டு நம்ம சுற்றிடக்கூடாது ஓகே இப்போ நூற்றி பத்து சுற்று சுற்றிட்டு நம்ம வந்துட்டு எப்படி நெக்ஸ்ட்டு வந்து காம்படேட்டரில் கனெக்ஷன் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத தெளிவாக பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் இப்போ புரியுன்னு நினைக்கிறேன் பொறுமையாக சுற்றுங்க மேலே போய் காம்படேட்டரில் மாட்டிடக்கூடாது அதையும் கவனமாக கவனிச்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சுற்றிடலாம் அது ஒன் டு ஃபைவ் பிச்சு ஒன்றாவது ஸ்லாட்லேருந்து அஞ்சாவது ஸ்லாட்டுக்கு நம்ம இதை வந்து சுற்ற போகிறோம் ஓகே இப்போ நூற்றி பத்து டன்
ஸ்டார்ட் பண்ண காமடேட்டருக்கு நெக்ஸ்ட்டு செக்மெண்ட் காமடேட்டரில் ஒரு ரொட்டேஷன் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் அடுத்த போல் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற போலுக்கு நம்ம அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக மாறிக்கிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இதுதான் வந்து வைண்டிங் பண்ணுற முறை இதை வந்து நெக்ஸ்ட்டு நூற்றி பத்து டன் சுற்றினோடனே திரும்ப நெக்ஸ்ட்டு செக்மெண்ட்டுக்கு மாத்திரம் திரும்ப நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டார்ட்டில் சுற்ற போகிறோம் இதே தான் ஈஸியான ஒரு மெத்தேடு தான் சரிங்களா ஒன்ஸ் ஒரு நூற்றி பத்து டன்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி அந்த செக்மெண்ட்டில் மாட்டுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லிடுறேன் இதில் செக்மெண்ட்டில் மாட்டுறது நூற்றி பத்து டன்ஸ் சுற்றுறது இதே தான் பத்து செட்டும் அப்படியே தான் போகும் இது வந்து காயிலுக்குள்ளே வந்து இன்னும் வேறு எதுவும் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இது தான் நீங்கள் ஒன்ஸ் ஒரு டைம் பார்த்தீங்க அப்படி ஒரு டைம் நீங்கள் சுற்றி பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் ரொம்ப வந்து ஈஸி தான் இது வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு வேலையே கிடையாது ரொம்ப ஈஸி தான் அப்படியே சீரீஸில் போயிட்டே இருக்கும் எண்ட எண்டை கொண்டு வந்து நம்ம எண்டு எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அதை வந்து எண்ட் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அந்த இடத்துலேயே எண்டை கொண்டு வந்து முடித்து ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி போகிறோம் அவ்வளோதான் இது வந்து ஒரு க்ளோஸ்ட் லூப் வைண்டிங் மாதிரி இருக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு நூற்றி பத்து டன் சுற்றுறேன் அதே மாதிரி ஃபுல்லாக அந்த பத்து செட்டுக்கும் ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு எண்டை கொண்டு வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதுக்கு வார்னிங்ஸ் வார்னிஸ் அடித்தா வார்னிஸ் கூட அடிச்சுக்கலாம் வார்னிஸ் அடிச்சுட்டு நம்ம இது வந்து மோட்டரை ரன் பண்ணி பார்த்துட வேண்டியதுதான் ஓகே இது மாதிரி தான் சுற்றணும் சுற்றும் போது பார்த்து சுற்றணும் அந்த கோரில் உரசி ஒயர் கட் ஆகிரும் ஸோ அதனால் பொறுமையாக சுற்றணும் இதில் கொஞ்சம் பொறுமை தேவை பொறுமை இருந்தால் இதை வைண்டிங் பண்ணி முடிச்சிடலாம் பாருங்கள் அப்படியே ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா போயிட்டே இருக்கும் ஓ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வைண்டிங் பண்ணி முடித்தாச்சு எல்லா ஸ்லாட்டுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நான் வைண்டிங் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா எண்டோட ஸ்டார்டிங்கோட அந்த ஸ்டார்டிங்லேயே கொண்டு வந்து எண்டை முடித்து ஒரு லூப் போட்டு கட் பண்ணி வைண்டிங்கை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட வேண்டியதான் ஓகேங்களா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டார்டிங்கு எண்டிங்கு ஒரே ஒரே செக்மெண்ட்டில் வந்து மீட் ஆகணும் சரிங்களா இதுதான் கான்செப்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இதை நசுக்கி விட்ட வேண்டியதான் அதோட கரெக்ட் பொசிஷனில் வந்து உட்கார வச்சு விட்டு அழுத்தி விட்ட வேண்டியதான் நான் சொல்ல மாதிரி இதை வந்து ரொம்ப ஓப்பன் பண்ணி திரும்ப க்ளோஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது ஏன்னா கண்டிப்பாக கட் ஆகிரும் ஏன்னா இது காப்பர் தான் ஸோ அதனால் ஈஸியாக கட் ஆகி போயிடும் அப்புறம் நம்ம பத்து வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் பத்து வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் ரொம்ப பார்க்க கொஞ்சம் அழகாக இருக்காது ஸோ அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இதை மட்டும் வாட்ச் பண்ணி பார்த்துக்குங்க ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இது வந்து வைண்டிங் பண்ணி முடித்தாச்சு லாஸ்ட்டாக வைண்டிங் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த வைண்டிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிதுன்னா எப்படி இருக்குதுன்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாச்சும் இதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் வைண்டிங் பண்ணது இவ்வளோதான் இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம மோட்டரெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணி பார்த்துட வேண்டியதான் ஓகே இப்போ வந்துட்டு நம்ம மோட்டாரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லா இதுவுமே எடுத்துட வேண்டியதான் ஓகே நம்ம ப்ரஷ்ஷை வந்து வளர்க்கும் போல் கனெக்ட் கரெக்டாக அதோடய பொசிஷனில் வச்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு இந்த ரோட்டாரை உள்ளே இறக்க போகிறோம் ரோட்டார் அதாவது ஆர்மிச்சூர் ஓகே இந்த ஆர்மிச்சூர் வந்து உள்ளார ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டு எப்படி ரன் ஆகுது வார்னிஷ் அடிக்கிறதுன்னா அடிச்சுக்கோங்க நான் வார்னிஷுக்கு அடிக்கலை ஸோ உங்கள் கிட்டே நான் சே காட்டணுங்கிறதுக்கோசம் நான் வார்னிஷ் அடித்தா லேட் ஆயிரும் காயத்துக்கு அப்படிங்கிறதுக்கோசம் நான் வார்னிஷ் அடிக்கலை ஸோ வார்னிஷ் நீங்கள் போகிறதா இருந்தாலும் வார்னிஷ் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஏதாச்சும் காம்பேட்டரில் இடிக்குதா அப்படிங்கும்போது வாசர் வச்சு நம்ம ஸ்டெப்பு ஏற்றிக்கலாம் சரிங்களா இது வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் சொல்ல தேவைன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்படி தான் வந்து கார்பன் ப்ரஷ் ஆக்ட் ஆகும் காம்பேட்டரில் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு தான் நம்ம வந்துட்டு இதை உள்ளே போடணும் இல்லைன்னா வந்து காயில் வந்து போய் உள்ளே வேகமாக போய் உட்காந்துக்கும் ஸோ அதனால் திரும்பவும் ப்ரெஷ்ஷை வந்து நம்ம கழட்டி கழட்டி போகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டட்டு நேர் நேர் இந்த ஹோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்டாக ஒரே நேர் கோடாக இருக்கணும் மாற்றி போட்டுறக்கூடாது இது வந்து எல்லா மோட்டருக்குமே பொருந்தக்கூடியது மெயினாக கிரைண்டர் மோட்டருக்கும் பொருந்தக்கூடியது பாருங்கள் அந்த ஸ்டட்டு போடுற மாதிரி அந்த ஹோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கிற மாதி
டைட் வச்சுட்டு நம்ம மோட்டரை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டில் ரன் பண்ணி பார்த்துக்க வேண்டியதான் அதுக்கு முன்னாடி மோட்ரு ஃப்ரீ ரன்னிங்காக சுற்றி தான் பார்த்துக்குவோம் ஓகே இப்போ மோட்டரை வந்து நம்ம சப்ளை கொடுக்க போகிறோம் டைட் வச்சுட்டு சப்ளை கொடுத்துட்டு ஃபாஸ்ட் எப்படி இருக்குது நம்ம கையால் நிறுத்தி திரும்ப ஸ்டார்ட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபாஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு அந்த பிளேடு ரக்கையை மாட்டிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் கேட்பங்க இது ரொம்ப ஒரு ஈஸி தான் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிரமமே கிடையாது ஓகே இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குது ஸோ ஓகே இப்போ வந்து நம்ம சப்ளை கொடுத்து செக் பண்ணி